戒严当中，任何人不得通过。哎呦，哎呦，军军爷，我我都病了好好几天了，再不看医生，命就要没了。你你通融通融，让我再再多活两年吧。啊！不行，上级有令，戒严当中，任何人不能通过。你回去吧。哎呦，这位军爷，你看。我都快死了，你就剩一条腿了，你就，你就得可怜可怜我，可怜可怜我吧，啊！哎，行了，站好站好，别动。啊啊！搜一搜。没有可疑物品，赶快走，赶快走！谢谢，谢谢军爷，走走走，谢谢。谢刚刚得到消息，有刺客要破坏这次和平会议，刺杀的目标有可能是刘次长。你们不光要加强会议的保卫工作，在方圆两百米之内的制高点要布控。啊，加派人手排查刺客，发现有可疑人员，立刻逮捕。精神点儿，这有什么情况吗？报告，没有任何情况。呃，长官，戒严之后，放心过一个人。什么人？是一个病老头，呃，浑身脏兮兮的，还断了一条腿，拄着双拐，看样子病得很厉害。说是去看医生，我可怜他，所以就放心了。仔细搜查过吗？啊，仔细检查清楚了，没有可疑一点。多大年纪？呃，六十多岁。不对劲儿，往哪个方向去了？那边。你跟我走。是。嗯嗯嗯嗯嗯，快走快走，别在这里。爷爷
警卫呢？哎，地上有血。钱进啊，啊，你说，太好了。呃，喂，关云飞安全撤离了吗？好，好，好，好，好宪兵司令部下令，要对全市大搜。我命令你们，对秦淮茶楼周围一公里范围内所有的酒楼、啊旅社、民居，要突击搜查，查到一个秘密窃听点，嗯，逮捕相关的嫌犯。你过来，干嘛？你站住！过来！哎，过来！啊，就是他！过来！哎，过来，过来！啊！哎，你，快走！站住！嗯，过来！哦哦。什么地方？什么房间？不是
，这个住宿的客人是外地人还是本地人呢？你们查，啊，查不死了，他是哪儿的？胡什么？胡一夫。好好好好好，我知道了。我说我知道了。捉弄起我来了，嗯？还真是熟悉我的人呐。事情没有我们想象那样发展，所以我决定改变原来作战计划，准备营救陈光明同志。好。人呢？你去那边，我们分头报仇。也是最后一次。把录音带交出来，咱们俩井水不犯河水。什么录音带？再装糊涂，我不客气了。哼，现在占上风的人可是我。哼，我饶不饶你还要看我的心情。谁要向你求饶啊？瞧瞧你厉害的，你以为我真的打不过你啊？要不然再试试，让他把枪收了。啊，让我跟你一个女孩子打，传出去坏了我高峰的名头。带走。去哪儿？你这样可是绑架。就是要绑架你，你吃了啊？走啊！李梅是潜伏在敌人心脏的共产党员，今晚她奉命和上级特派员联络，接受一项重大任务。但不幸的是，计划被敌人察觉。他必须在最短的时间内做出决定。蠢货，给我滚！问题啊，赶紧收拾。
。你好，先生，请问几位？呃，两位。哎，这边请。好。先生，你要喝点什么？啊，给我来杯白开水吧。行。我钱包忘带了，呃，没关系，您先喝着，等您朋友来了再结账也不迟嘛。好，也行。呃，请问洗手间在哪儿？我去方便一下。啊，好，在后边。嗯。怎么了？
不是马背。快快快快！这帮家伙手里还拿着枪呢。是啊。这种场面得我出马，先下去再说。哦。长官您好，长官，长官，长官，有没有见到一位可疑的客人？啊，在上面，在上面。像为首的是个女的，女的什么女的？她没在我面前露脸，只听到她说话的声音。好，我先找个地方给你压机，咱们到那儿详说。走走走。房间不需要打扫，赶紧走吧。站住！看你们两个怎么像冒充的清杂工啊！长官，我们在这儿做了很多年，怎么会假冒的？骗谁呢？真要是清杂工，屋里面躺着两个死人，既不惊慌也不喊叫吗？
站住老长官，来，没事没事啊，来，哎，爷爷，哎好，啊，老长官啊，我想起来了，我还有点急事，得马上出去一下。你忙你的，你忙你的啊，照顾好长官。来，嗯，吃饭时间又到了，那也是啊，这一上午过的。哎，正好。咱们一块吃饭吧。好啊，忙了一上午都有点饿了。李梅姐，你今天不减肥啦？一个星期饿一次差不多了。哎，你们俩先下去，我去趟洗手间，马上就来。好啊。
田青，站长，这个声音好像在我们楼顶上。不知道啊，我们这个楼顶。对啊，干爹，不会是共产党打过来了吧？行了，什么共产党？怎么回事？是咱们楼上，我怀疑啊，是共党分子给他们放的烟雾弹，而且闭嘴，是有号易燃，白色粉末，我怀疑啊，是细菌武器。细菌武器！行了，大家都在屋里待着，谁也不准走出餐厅，听见没有？田静，马上给防化部队打电话，快去！是。站长，你说这共党现在给咱们弄出这么一出，他们什么意思？事情还没确定呢，我怎么闻着这味儿不对呀、啊？是没人呐！哎哎，站长，站长，我去就好了，您待着。哎，站长，您别去，我一个人去就好了。马上回来。干爹，你俩开车吧，你别走，你别走。我是防化部队的，好好好，我告诉你，我是这儿的负责人，你知道这是什么地方吗？保密局南京干。好，你现在马上给我查出来，这个爆炸物到底属于什么性质？我们已经采了样，马上回去进行测试。回去化验？不行，就地化验，我马上要结果。郭站长，是不是细菌炸弹？得测试后才能最终确定。不行，什么规定？我告诉你，没有我的命令，你们谁也不许离开。我只给你们十分钟。马上化验，是。你们俩是不要到处走动，关好门窗啊！啊，长官，请关好门窗。我这，请进去。好，好，好，好，好，好。
别出来吧！要是不让他，我崩了你！东西放下。今天可算把你给逮着了，把面具摘了。不是百分百的正确，百分之九十九的可能就是面粉
胡站长，嗯，我现在就可以告诉你，这个所谓的细菌炸弹，百分之九十九可能是面粉。啊！哎呀，吓死我了！哎，吓死我了！走吧，继续吃饭去。这饭还能吃吗？走吧，走吧，快走，快走啊！走啊！孙立德，哼哼，你是想要我的命啊你！哼，我一再跟你说，你知不知道这份文件对党国会造成什么样的后果？哼，大敌当前就在这个时局，总裁是不会承认这份名单的。那怎么办？只有找一个替罪羊。谁是最佳的人选呢？只有一个人是不可替代的，那就是胡一夫。胡一夫是谁呀、啊？啊？哼，出去吧。是。呃，不对。怎么？你还有什么要说的？站长，您先别生气。是这样的。这回盗窃保密局的是两个人，是确实李梅调查过高峰，调查结论是李梅下的。你又想干什么？去年咱们保密局失窃的时候，我们怀疑是高峰，这个李梅去调查，他也下了结论。现在我们怀疑李梅，可是呢，高峰又给他打配合。我请求，两件失窃案并案，一起调查。查吧，查吧，查吧，去查，查去。是。哎，高峰啊，出去啊啊，到中大看我弟弟。中大啊，那你注意安全。行了，我一会儿就回来。好久不见啊！你好像又长高了啊！哎，你之前不是打电话说你要回老家的吗？学生会的工作忙，走不开。对了，哥，告诉你一个好消息，家乡解放了。什么解放啊？是沦陷了。解放这个词很正确啊，砸烂了套在几万万农民身上的封建枷锁，这不是解放吗？这个词汇还包含着天翻地覆的激情呢。小声点，你们学校保不齐有保密局的特务。怕什么呀？哎，哥，父亲还给我寄来了一封信。父亲给你寄信了？啊，信呢？哎呀，我落在宿舍里了。哼，可以啊，给你这小儿子写信，不给我写信，有点偏心啊。哎，哥，你想到哪儿去了？你是国民党的军官，父亲是解放区的人，给你写信不是害了你吗
。老父亲还真够细心的。对了，信里写的什么内容啊？父亲说家乡解放了，整个解放区，共产党领导农民搞民主改革，划分阶级成分，我们家划成了中农，属于团结对象，所以家里的田都被保留了下来，没分。是这样。呃，最近你们学生会在搞什么活动啊？如果国民党不接受中共的和平主张，我们将举行大规模的示威游行，现在正在筹备呢。最近李代总统不是正在促进和谈吗？哼，李宗仁只是个傀儡，真正掌握实权的仍然是蒋介石。蒋介石坚持内战的立场不会改变，和谈根本没有希望。行了行了行了，不跟你谈政治了啊！这样，我呢一会儿带你去夫子庙，好吧？去夫子庙干嘛？老规矩，给你改善一下伙食。算了吧。你就去校门口买些大肉包子，让我拿到宿舍去，让同学们都改善一下伙食。行啊，你这叫有福同享，有难同当，挺有觉悟的吧？<笑>啊，走，买包子去。哎，好嘞，包子包子喽，肉包子。老板，买包子。哎，买包子，要多少？呃，这一笼有多少啊？一笼，哟，这一笼有二十多个呢。那这一笼我都要了，都要了。好好好好，哟、哦，这么爽快啊！那，那你就连一屉一起拿走吧。我跟你说啊，吃完了这包子，把这个屉给我拿回来啊！好，好嘞，大、呃、心，小心一趟啊啊！哎、啊，哥，哥，给钱呢？啊，那、啊、呃，谢谢啊，哎，谢谢哥，我先走了啊。哎，老板，啊，来个包子，哎，哎肉的,的，好嘞。李梅，啊，你到这儿来干什么？啊？现在这个时期比较敏感，还是有点不放心，所以来看看。这么说，你一直在保护我？哪有那么夸张？<笑>谢谢你啊。哎，我们之间要不要这么客气啊？走了。<笑>去年的事儿，你们怎么现在才问？一言难尽呢。不过这个事儿对我们很重要。哎，你还记得吗？隔的时间太久了，现在我也记不得了。啊，是这样的，我去这个陆军大学啊，去看了一下，就在高峰训练那几天，我仔细查了一下，那天晚上。是渡江训练，你想起来了吗？啊，哎，确实是渡江训练。我那天水性不好，还呛了几口水呢。哦。哎呀，孙科长找我有事儿啊？啊，我向你了解点情况。六月九号。那天晚上我没在啊，看来你还记得。我记得，那天晚上我是请了假，那是我在陆大唯一的一次请假。那他们那天晚上训练的什么科目？呃，是渡江侦察，但是呢都没下水。这个你怎么知道的？回来的时候衣服都是干的。你的意思是那天晚上？他们有可能训练的是别的科目，或者他们那天晚上什么都没干。对，完全有这个可能。能不能帮我联系一下你们的同学？除了马龙，我们同学都在前线，联系他们干什么？我就是想知道，他们那天晚上究竟干了什么。回头我帮你联系联系。好，谢谢啊，不客气。我说没事吧？啊，各项指标都正常
，你问高峰是吧？是。是来，爸妈，小梅啊，啊，就等你吃饭了啊，我不饿，等会再说吧。高峰，跟我来。啊，我上去一下。哎，什么事儿啊？吃完饭再说呗。行了，别打扰他们。怎么了？没什么大事吧？没事。嗯，今天的事，谢谢你了。你跟我还客气什么？哦，对了，东西还在你身上吗？还在，放心吧。哎，后来你是怎么脱身的？他们有没有为难你啊？暂时还没有。不过，胡一夫可能还是会怀疑我们两个，所以最近我们要多加小心。有个好消息要告诉你，你听了以后一定会开心的。说吧，什么事？我一回到家就接到电话，我的委员状下来了。我现在已经是新编三零二师的少将师长，明天就上任。祝贺你，你早该掌握这支部队了。这才几点啊？这么早就走？军令如山，没办法。李梅，我在你们家住了那么久，突然之间要走，真是挺舍不得你的。又胡说八道了。我们又不是生离死别，你的部队就在南京的郊区。嗯，要见的话，我随时可以去找你。李梅，这个是我部队的地址，还有电话。你随时可以过去找我。好，你到部队之后，记住，一定要牢牢的把兵权握在自己手上，知道吗？知道了。那，你要是，要是有什么困难，你记住，随时到部队来找我。我的部队，就是你的部队。嗯，我知道了。啊，还有，孙立德现在正在调查去年的那件事。虽然我还不知道吴军生有没有出卖你，但是你还要多加小心。啊，丽梅，你要照顾好自己。啊，对了，那个差不多，我们下去吃早饭吧，顺便跟我爸妈告个别。嗯。站长,长，我去前线跟这个陆大军官们联系完了之后。基本上可以断定，高峰和李梅在去年六月九号之前，他们就建立了攻守同盟。嗯，呃，进来。孙科长，干爹。关门。哦。好消息，好消息，高峰已经离开李梅家了。好消息。不是这个高峰，你说在李仲达家住了那么多的日子，和李梅啊，你觉得究竟是什么关系啊？他们俩就没关系啊。这个高峰啊喜欢李梅，这个李梅呢她不喜欢高峰，这李仲达特别喜欢高峰，他就一心想撮合他们俩好。但是啊，我觉得他离开他们家，就是因为这个李梅拒绝了高峰，然后高峰就走了，然后。李仲达的愿望就破灭了。你觉得这个结论准确吗？当然准确了，我是通过各个渠道打听到的。再说了，李梅自己也说了，根本就不爱高峰。小曼啊，啊，你中烟幕弹了。什么意思啊？我告诉你啊。
。这个高峰啊，最近被提升为新三零二师少将师长。他因为到部队报道就职，所以才离开李仲达家的。那，那高峰真的攀上高枝了。哎呀，不是这个高峰和这个李梅究竟是什么关系，我还真说不清楚。但是，我总觉得这里面好像有点问题啊。那他们俩结婚了，我可怎么办啊，干爹？是啊，你怎么办呢？哎呀，我和孙科长正有点事情要说，你先去，你记住啊，和李梅，啊。一定要搞好关系，在他面前，一定要克制住自己的情绪，像什么事情都没有发生，懂吗？懂。懂没懂？听明白了。去吧。哦。哎呀，是不是？个子高都有点缺心眼啊！这不是您干女儿吗？来了，今天叫你们来，是要执行一项重要的任务。我们一起来合计一下，包围这个地方。你呢？等一下先去探探路。你呢？等一下负责找出另外一条能通的小路，然后汇合。明白吗？明白。注意隐蔽，不要暴露。嗯，明白吗？我们走。好。李梅啊。嗯。最近，保密室工作。不是很忙，我想让你继续回侦房组。好啊，太好了！哎，我在保密室都快闲死了。哎，有什么新任务给我？哎，任务，哼，杀人的事儿你还不知道？事儿是干不完的干。我只是不想让你出外勤，那样风险太大了。您的意思，让我闲着？哼，杀人的工作再忙。嫌疑两个人，我还是能安排得了的。啊，胡叔，哎，你对我好，我知道。不过我这人真闲不住，你就给我安排点事儿吧。哎，你看现在，这个中共啊，到处策反国民党军官。哎，就说最近重庆号巡洋舰，那在我们眼皮子底下被中共策反、叛变投敌了。哎呀，是啊。防止军变，也是我们的工作重点呐。可是我哪有那么多人手啊？嗯，我啊，我闲着也是闲着，你就让我去干这件事儿吧。哦，你对这个也感兴趣啊？我真可以考虑啊。哎，那你先拿出一个工作方案吧。嗯，我现在就有一个。哎，站长，我想秘密监视高峰。防止他被中共策反、叛变投敌。你怎么好像拿到了高峰通共的线索是吧？哎，那倒没有。哎，不过他现在晋升到少将师长，不排除他有嫌疑啊。而且高峰这个人我接触过，他的思想上确实有点左倾。我想，要防止他中共对他进行策反。嗯，有道理。你看。高峰现在掌握的可是国民党的精锐之士，而且驻守在首都南京。万一他被中共策反了，那我们的长江防线可就是有很大的漏洞啊！站长，为了党国的利益，我要求去监视高峰。其实小梅啊，这个高峰呢，一直就在我们的工作对象名单当中，但是。他呢？他毕竟是小蒋太子军的人，而且最近又提上了少将师长
，小蒋都不怀疑，我们怀疑，这不是自炒没趣吗？胡说，够狡猾的。狡猾？哼！哎，嗯，你放高峰一马，是看小蒋的面子。万一哪天高峰通共，责任都小蒋来背，是他用人不当。我说的没错吧？嗯，不不不，小蒋睁只眼闭只眼，有自己的用人招数。人家一个劲儿的往上提，咱们一个劲儿的往下拉，到最后。这不咱们掉到坑里不是？啊，哼，官场上的事情，你是不懂啊。是，我是不懂。别说我不懂，我爸也不懂啊。你看，早就让官场给踢出来了。哼，可这个，老爷子最近身体怎么样？挺好的。哼，那些个达官贵人都忙着往南京搬家呢，他没做出什么决定啊。嗨，没有，我爸说了。是与南京共存亡。李梅，嗯，哎，什么事儿这么急找我？有事儿？当然有事了。我告诉你，你这个少将师长恐怕耽误长了。没事，老吓唬我，有意思吗你？谁吓唬你了？真的。吴军生已经向保密局告发你了，啊，那吴军生要是真告发我了，我能当上这市长吗？你消息准不准确啊？我说实话，他有没有向保密局告发你呢？我还不能确定，但我可以确定的是，你已经上了保密局嫌疑分子的名单了。现在还有一种可能，我怀疑他已经向蒋经国告发了你。我是嫌疑分子，他们怀疑我什么呀？目前我还不清楚，不过最近孙立德和吴金生联系频繁，他们俩在一起能干什么？哦，对了，去年你来保密局盗录音带的事情，吴金生参加了吗？没有。那你要不要去问下马龙，问问孙立德有没有去找过他？如果找过的话，没准是马龙告发的你。不可能，马龙是不会出卖我的。他们现在不抓你，他们还要放长线钓大鱼。不过你放心，他们很快就会向你出手的。我就不明白了，钓什么大鱼啊？我高峰又没什么政治背景啊，他们敢对我下毒手，就不怕我反戈一击啊？知道就行了。呀，有点来不及了，我要回去上班了，走了。哎，等等。